வணக்கம் நண்பர்களே வெல்கம் டு டெரஸ் அவுட் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோ எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமில் பேஜிங் அந்த கான்செப்டை வைத்து தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோக்குள்ளே போகிறக்கு முன்னாடி எங்கள் சேனலில் நீங்கள் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அது பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நான் போகிற வீடியோஸ் நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு பேஜிங்னால் என்னென்று ஜென்ரலாக தெரிஞ்சுக்கோங்க பேஜிங்னால் என்னென்னா அது வந்து ஒரு மெமரி மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் அதாவது மெமரியை மேனேஜ் பண்ணுற ஒரு வேலை அது வந்து என்ன பண்ணோன்னா அதாவது ஒரு நம்ம ஒரு அப்ளிகேஷன் ஓப்பன் பண்ணோன்னா அது வந்து நம்ம ஹார்ட் ட்ரைவ் அதாவது மேக்னட்டிக் டிஸ்க்கு சொல்லுவாங்க அதாவது செகண்ட்ரி ஸ்டோரேஜ் அதில் வந்து நம்ம அப்ளிகேஷனை மெயின் மெமரி அதாவது ரேம் அதுக்கு கொண்டு வந்து நம்ம ப்ராசஸருக்கு கொடுத்து அதை நம்ம ப்ராசஸ் பண்ணி நம்மளுக்கு அப்ளிகேஷன் ஓப்பன் பண்ணி எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறது தான் இந்த பேஜிங்கோட கான்செப்டு அதாவது டேட்டா வந்து செகண்ட்ரி ஸ்டோரேஜ்லேருந்து மெயின் மெமரியில் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுதான் இந்த பேஜிங்கோட மெயின் கான்செப்ட் இப்போ இந்த பேஜிங் வந்து நம்ம எப்படிலாம் நடக்குது அப்படின்ட்டு இந்த வீடியோவில் நல்லா டீட்டெயிலாக பார்ப்போம் இப்போ இந்த பேஜிங்கில் வந்து இப்போது நம்ம அப்ளிகேஷனை ஓப்பன் பண்ணுறது வந்து இந்த இப்போ இந்த வீடியோவில் நான் அப்ளிகேஷன்ட்டு மென்ஷன் பண்ணுறது வந்து ப்ரோக்ராம்ட்டு சொல்லுவேன் இப்போது ஒரு ப்ரோக்ராம் நம்ம ஓப்பன் பண்ணுறோன்னா அந்த ப்ரோக்ராம் வந்து நம்ம ஹார்ட் டிஸ்க்லேருந்து வரும் ஹார்ட் டிஸ்கில் வந்து எல்லா ப்ரோக்ராமும் இப்போது ஒரு பேஜஸ்ஸாக அந்த மெயின் மெமரியில் அலாக்கேட் ஆகிருக்கும் இந்த பேஜஸ்னால் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு ப்ரோக்ராம் ஒரு அப்ளிகேஷனோட சைஸ் இப்போ ஒரு ப்ரோக்ராம் ஒரு கேம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா டூ ஜிபி அந்த கேம்னால் அந்த டூ ஜிபி ஒரு பேஜாக உங்களுக்கு ஹார்ட் ட்ரைவில் இருக்கும் இந்த எல்லா பேஜும் அந்த ஒரு ஒரு ப்ரோக்ராமுக்கும் ஈக்குவல் சைஸாக தான் உங்களுக்கு ஹார்ட் ட்ரைவில் அலாக்கேட் ஆகிருக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போது ரெண்டு ப்ரோக்ராம் இருக்குன்னா ரெண்டு ப்ரோக்ராமு உங்களுக்கு எந்த வேறு டிஃப்ரெண்ட்டான சைஸாக இருந்தாலும் உங்களுக்கு ஈக்குவல் சைஸாக தான் பேஜ் அலாக்கேட் ஆகிருக்கும் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இப்போது ஹார்ட் ட்ரைவில் அந்த ஒரு ஒரு ப்ரோக்ராம் ஒரு ஒரு பேஜும் உங்களுக்கு அதில் எங்கே இருக்குன்னா செக்டார்ட்டு ஒரு இதில் தான் இருக்கும் அந்த செக்டாக இருந்து என்னென்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த உங்கள் ப்ரோக்ராமோட இன்ஃபர்மேஷனை ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறது தான் அந்த செக்டார்ட்டு அந்த டி ஹார்ட் ட்ரைவில் இருக்கும் இந்த செக்டார்ஸை பற்றி நல்லா டீட்டெயிலாக தெரிஞ்சுக்கணுன்னா நான் கம்ப்யூட்டர் ஆர்கிடெக்சரில் ஒரு வீடியோவில் சொல்லியிருப்பேன் அந்த வீடியோவோட லிங்க் வந்து இந்த டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது அதுக்கப்புறம் தனியாக ஹெச்டிடி விசஸ் எஸ்எஸ்டிட்டு ஒரு இது பேசியிருப்பேன் மேக்னட்டிக் டிஸ்கை பற்றி அதுலேயும் நீங்கள் செக்டார்ஸ்னால் என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் அந்த வீடியோட லிங்க்கும் இந்த டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது அதுவும் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க சரி இப்போ வந்து நம்ம பேஜிங்கில் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்னா நீங்கள் மெயின் மெமரி மெயின் மெமரியை வந்து இங்கே வந்து பேஜ் ஃப்ரேம்ஸ் அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க மெயின் மெமரினால் என்னது ரேம் ரேமை தான் இங்கே பேஜ் ஃப்ரேம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இப்போ ஒரு நம்ம ப்ராசஸ் நம்மளுக்கு ஓப்பன் பண்ணோன்னா நம்மளுக்கு வந்து அது ப்ராசஸரில் வந்து அது வேர்ச்சுவல் அட்ரெஸ்ஸு நம்ம வேர்ச்சுவல் அட்ரெஸ் வந்து ஃபிசிக்கல் அட்ரெஸ்ஸாக கன்வெர்ட் ஆகி மெயின் மெமரியில் கேட்கும் மெயின் மெமரி இல்லைன்னா உங்களுக்கு வந்து அது வந்து மேக்னட்டிக் டிஸ்க் அதாவது செகண்ட்ரி ஸ்டோரேஜ்லேருந்து அந்த இன்ஃபர்மேஷன் அந்த ப்ராசஸ் அந்த ப்ரோக்ராமோட இன்ஃபர்மேஷன் எடுத்து வந்து மெயின் மெமரியில் கொடுக்கும் இதுதான் அந்த கம்ப்யூட்டர் ஆர்கிடெக்சரில் பேஜிங் கான்செப்ட்டு நான் உங்களுக்கு அதில் நல்லா உங்களுக்கு நல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பேன் இப்போது நம்ம இப்போது வந்து என்ன பார்க்க போகிறோன்னா அந்த வேர்ச்சுவல் அட்ரெஸ்ஸும் அந்த ஃபிசிக்கல் அட்ரெஸ்ஸும் உண்டான ரிலேஷன் வந்து உண்டான ஒற்றுமை அப்படி சொல்லலாம் அந்த ரெண்டுமே ரிலேஷன் எதில் இருக்கோன்னா பேஜ் டேபிள் பேஜ் டேபிளில் தான் ரிலே வேர்ச்சுவல் அட்ரெஸ்ஸை வச்சு ஃபிசிக்கல் அட்ரெஸ்ஸை நம்ம ஃபெச் பண்ணுவோம் அது நான் அந்த ஃப்ளோவை இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் நான் சொல்கிறேன் பேசிக் எக்ஸ்ப்ளனேஷன்லாம் முடித்த பேர் அதுக்கப்புறம் இப்போது பேஜ் ஃப்ரேம்ஸ்னால் என்ன சொன்னேன் மெயின் மெமரியில் மெயின் மெமரி தான் பேஜ் ஃப்ரேம்ஸ் சொல்கிறாங்கட்டு பேஜ் ஃப்ரேம்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ஃபிக்ஸ்டு சைஸ் பிளாக்காக தான் இருக்கும் அதாவது ஃபிக்ஸ்டு சைஸ் பிளாக்குட்டு உங்களுக்கு ஒரு பார்ட்டிஷன் இருக்குது மெமரி பார்ட்டிஷன் அது வந் முந்தினக்கு முந்தின வீடியோவில் நான் பண்ணியிருப்பேன் அது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும் அதுக்கப்புறம் நான் சொல்லியிருந்தேன் ஒரு ப்ராசஸ் வந்து ப்ராசஸரில் போகும்போது அது வந்து வேர்ச்சுவல் அட்ரெஸ் வேர்ச்சுவல் அட்ரெஸ்க்கு இன்னொரு பேர் என்ன லாஜிக்கல் அட்ரெஸ்ஸு இந்த லாஜிக்கல் அட்ரெஸ்ஸை தான் இந்த லாஜிக்கல் மெமரி தான் லாஜிக்கல் அட்ரெஸ் வந்து லாஜிக்கல் மெமரியில் இருக்கும் இந்த லாஜிக்கல் மெமரியை வந்து துண்டு துண்டாக சேம் சைஸ் அதாவது ஒரே சைஸில் இருக்கிறது தான் பேஜஸ் அதாவது சொல்கிறாங்க பேஜஸ
இதுதான் மெமரி மேனேஜர் ஒரு ப்ரோக்ராமை எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நடக்கிற வேலை இப்போது இந்த பேஜ்லாம் உங்களுக்கு மெயின் மெமரியில் லோட் ஆச்சு ஆனால் அந்த லோட் ஆகுனது வந்து பே மெயின் மெமரி என்ன பேர் சொன்னேன் உங்களுக்கு பேஜ் ஃப்ரேம்ஸ் சொன்னேன் இந்த பேஜ் ஃப்ரேமில் வந்து ஒரு ஒரு பேஜஸும் உங்களுக்கு ஒரே ஆர்டராக தான் இருக்கணுன்ட்டு இருக்க கிடையாது அது எங்கே வேணால் இருக்கும் அந்த பேஜ் ஃப்ரேமில் அந்த பேஜ் ஃப்ரேமில் எங்கே வேணால் இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு எக்ஸ்டர்னல் ஃப்ராக்மெண்டேஷன் பேஜிங்கில் உருவாகுது இந்த எக்ஸ்டர்னல் ஃப்ராக்மெண்டேஷனை ஓவர் கம் பண்ணிடும் ஆனால் பேஜ் பேஜிங்கில் எக்ஸ்டர்னல் ஃப்ராக்மெண்டேஷன் கிடையாது ஏன்னா உங்களுக்கு அந்த காம்பேக்டேஷன் ப்ராசஸ் வந்து பேஜிங்கில் நடந்ததுனால நடக்கிறதுனால உங்களுக்கு எக்ஸ்டர்னல் ஃப்ராக்மெண்டேஷன் ஓவர் கம் ஆகிடும் காம்பேக்டேஷன் ப்ராசஸ்லாம் என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கணுன்னா அதுக்கும் ஒரு வீடியோ மேக் பண்ணியிருந்தேன் அதை நீங்கள் பாருங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு இது நல்லா புரியும் அதுக்கப்புறம் இப்போது மெமரி மேனேஜர் மூணு டேபிள் வந்து அது மெயின்டைன் பண்ணும் அந்த டேபிள் வந்து அதுக்கு என்ன யூஸ்னால் அது வந்து ஒரு ஒரு ப்ராசஸையும் மெமரியும் ட்ராக் பண்ணும் அதாவது கரெக்டாக நடக்குதா அப்படின்ட்டு அந்த டேபிள்ஸ் என்னெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஒன் பார்த்திங்கன்னா ஜாப் டேபிள் இது என்ன பண்ணோம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒரு ஆக்டிவ் ஜாப் அதாவது ஒரு ஒரு ஜாப்னா என்னென்னா உங்களுக்கு ஒரு ஒரு ப்ரோக்ராமை நம்ம எந்த ப்ரோக்ராம் இப்போ ஆக்டிவாக யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோமோ அந்த ப்ரோக்ராமோட மெமரி லொக்கேஷன் கரெக்டாக பேஜ் டேபிளில் ஸ்டோர் ஆகிருக்கா பார்க்கும் அதாவது கரெக்டாக பேஜ் டேபிளில் ஸ்டோர் ஆகிருக்குன்னா பேஜ் டேபிள் வந்து எதில் இருக்கோன்னா மெயின் மெமரி ரேமில் இருக்கும் அந்த மெமரி லொக்கேஷன் அந்த கரெக்டாக ஆக்டிவ் ஜாப் சைஸ் வந்து கரெக்டாக மெமரி லொக்கேஷனில் ஸ்டோர் ஆகிருக்கா பார்க்கும் அதுதான் இந்த ஜாப் டேபிளோட வேலை செகண்ட் ஒன்று என்ன பார்த்தீங்கன்னா பேஜ் மேப் டேபிள் இந்த பேஜ் மேப் டேபிள் வந்து நிறைய இன்ஃபர்மேஷனை கலெக்ட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அந்த பேஜை பற்றி அந்த பர்டிகுலர் ப்ராசஸோட பேஜை பற்றி அந்த பேஜ் வந்து என்னெல்லாம் இருக்குன்னா அதுக்கு பேஜ் மேப் டேபிள் என்னெல்லாம் உங்களுக்கு வச்சுக்கணும் பேஜ் நம்பர் அப்புறம் அந்த கரஸ்பாண்டிங் அந்த பேஜோட உங்களுக்கு மெமரி அட்ரஸ் ஃப்ரேம் பேஜ் ஃப்ரேம் மெமரி அட்ரஸ் வச்சுக்கோ பேஜ் ஃப்ரேம் மெமரி அட்ரஸ்னால் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஆஃப் செட்டு அது வந்து இன்னும் அந்த ப்ரோக்ராம் உங்களுக்கு இந்த பேஜிங் ஃப்ளோ பற்றி சொல்லும் போது உங்களுக்கு நல்லா புரியும் இப்போ வந்து அது வந்து ஒரு ஒரு பேஜ் ஒரு ஒரு என்ட்ரியில் தான் நம்மளுக்கு கொடுக்கும் அதுக்கப்புறம் இந்த பேஜ் நம்பர்லாம் எப்படி இருக்கும்னா சீக்வென்ஷியல் ஆர்டராக இருக்கும் இந்த பேஜ் நம்பரு அதெல்லாம் சொல்கிறேன்ல அதெல்லாம் உங்களுக்கு அந்த பேஜிங்கோட ஃப்ளோ இந்த ரூல்ஸ்லாம் சொல்லி முடிச்ச பேர் உங்களுக்கு பேஜிங்கோட ஃப்ளோ சொல்கிறேன் அப்போ உங்களுக்கு எல்லாமே தெளிவாக சொல்கிறேன் அப்புறம் மூணாவது வந்து என்ன பார்த்திங்கன்னா மெமரி மேப் டேபிள் அது எதுக்கு யூஸ் பார்த்திங்கன்னா பேஜ் ஃப்ரேம் லொக்கேஷனையும் அதுக்கப்புறம் அந்த கரண்ட் ஸ்டேட்டஸையும் இது மெமரி மேப் டேபிள் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கோ அதுதான் இந்த மெமரி மேப் டேபிளோட யூஸ் பேஜ் ஃப்ரேம் லொக்கேஷன் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா அந்த மெயின் மெமரியில் அந்த ப்ரோக்ராமு எங்கே லொக்கேட் ஆகிருக்கு அதுதான் அந்த பேஜ் ஃப்ரேம் லொக்கேஷனு அதுக்கப்புறம் அந்த என்ன கரண்டான ஸ்டேட்டஸ் ரன்னிங் ஸ்டேட்டஸாக இல்லை க்ளோஸ் ஸ்டேட்டஸாக அதை பார்க்குறது தான் அந்த ஸ்டேட்டஸ் கரண்ட் ஸ்டேட்டஸ் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ ஒரு ஒரு பேஜ் சைஸும் அந்த நம்ம யூஸ் பண்ணுற ப்ராசஸோ ஒரு ப்ரோக்ராமோ ஒரு அப்ளிகேஷனோ பொறுத்து தான் அமையும் இப்போ நீங்கள் ஒரு கேம் லோட் பண்ணுறீங்கன்னா டூ ஜிபினா அந்த கேமோட டூ ஜிபி அதாவது அந்த அதுதான் பேஜ் சைஸ் அதை வந்து அந்த கேமை பொறுத்து தான் அமையுது இப்போ இதே இது ஒரு வீடியோ பிளேயரை நீங்கள் ஆன் பண்ணிங்கன்னா அது வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி எம்பின்னா அது வந்து டுவெண்ட்டி எம்பி தான் அந்த பேஜோட சைஸ் அதுக்கப்புறம் லாஸ்ட்டாக நீங்கள் அந்த தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ரூல்ஸ் என்னென்னா நீங்கள் ஒரு பேஜ் டேபிள்னா அந்த பேஜ் டேபிள் வந்து மெயின் மெமரியில் தான் ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் அந்த பேஜ் டேபிளில் தான் உங்களுக்கு ஃப்ரேமோட லொக்கேஷன் அதாவது மெயின் மெமரியில் நீங்கள் எந்த இது எந்த வேலை உங்களுக்கு தேவைப்படுதோ அதை அந்த லொக்கேஷன் வந்து அந்த பேஜ் டேபிளில் தான் இருக்கும் இப்போ வந்து நம்ம பேஜிங்கோட ஃப்ளோவை நம்ம பார்ப்போம் இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு இப்போ ஒரு ப்ராசஸை நீங்கள் ரெக்வஸ்ட் பண்ணுறீங்க ப்ராசஸர் மூலமாக இப்போ ஒரு ஃபஸ்ட்டு ஒரு கேமிங் அப்ளிகேஷன் ஓப்பன் பண்ணுறீங்கன்னா அது வந்து உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஹார்ட் ட்ரைவில் இருந்து அந்த இதை எடுத்துகிட்டு வந்து உங்களுக்கு அந்த மெமரியில் தான் போடணும் அதான் ப்ராசஸ் பேஜிங்கோட கான்செப்ட்டு ஆனால் இப்போ ஃபஸ்ட்டு என்ன நடக்குதுன்னா உங்களுக்கு ப்ராசஸரில் மெமரி மேனேஜ்மெண்ட் யூனிட் அது ப்ராசஸருக்கு அடுத்தது மெமரி மேனேஜ்மெண்ட் யூனிட் இருக்குது அந்த மெமரி மேனேஜ்மெண்ட் யூனிட்டில் உங்களுக்கு வந்து என்ன நடக்கும்னா அதில் தான் உங்களுக்கு ப்ராசஸர் ஹார்ட்வேர் அப்படின்ட்டு ஒன்று இருக்கும் அது வந்து தான் உங்களுக்கு வேர்ச்சுவலில் இருந்து
பேஜ் டேபிள் ரெஜிஸ்டர் சொல்லுவோம் ஆனால் இந்த ப்ராசஸர் ஹார்ட்வேரில் சொல்கிறோம் அதனால் ப்ராசஸர் ஹார்ட்வேர் வந்து உங்களுக்கு மெமரி மேனேஜ் மெமரி மேனேஜ்மெண்ட் யூனிட்டில் உங்களுக்கு லாஜிக்கல் டு ஃபிசிக்கல் அட்ரெஸ்ஸாக ட்ரான்ஸ்லேட் ஆகுது இந்த லாஜிக்கல் டு ஃபிசிக்கல் அட்ரெஸ் ட்ரான்ஸ்லேஷனில் இந்த லாஜிக்கல் அட்ரெஸ் அதாவது இந்த வேர்ச்சுவல் அட்ரெஸ் ஃபார்மேட்டை இப்போ உங்களுக்கு ஒரு ஃபோட்டோ டிஸ்பிளே ஆகும் பாருங்கள் அப்படி தான் இருக்கும் அதாவது பேஜ் நம்பரு அப்புறம் ஆஃப்செட் ஆஃப்செட்னால் என்னென்னா டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டும் சொல்லிக்கலாம் ஆஃப் செட்டை இப்போ பேஜ் நம்பர் அப்டேட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா இப்போ ஒரு நானூறு பேஜ் புக் இருக்குன்னா அந்த நானூறு பேஜில் உங்களுக்கு நாற்பதாவது பேஜை பார்க்கணுன்னா அதாவது நாற்பதாவது அந்த பேஜ் நம்பரை பார்க்கணும்னா உங்களுக்கு அந்த இந்த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் இந்த பேஜ் நம்பர் இருக்குல்ல அதில் தான் அந்த பேஜ் நம்பர் அந்த நாற்பதாவது பேஜோட அட்ரெஸ்ஸு இந்த பேஜ் நம்பரில் ஸ்டோர் ஆகும் அது நீங்கள் இந்த நாற்பதாவது பேஜிட்டு நீங்கள் நீங்கள் உங்கள் கம்ப்யூட்டரில் சர்ச் பண்ணும்போது இந்த பேஜ் நம்பரில் அந்த நாற்பதாவது பேஜோட அட்ரெஸ் ஸ்டோர் ஆகிரும் இப்போ ஆஃப் செட்டில் என்ன இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நாற்பதாவது பேஜில் உங்களுக்கு ஆறாவது லைன் மட்டும் டிஸ்பிளே ஆகணும்னா உங்களுக்கு அந்த ஆறாவது பேஜ் லைனோட அட்ரெஸ் வந்து இந்த ஆஃப் செட்டில் இருக்கும் இதுதான் அந்த ஆஃப் செட்டை வந்து டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டு இன்னொரு வார்த்தை விடுறாங்க அதாவது ஆஃப் செட்டோட இன்னொரு பேரை இப்போ இந்த பேஜ் நம்பர் வந்து உங்களுக்கு ஃபிசிக்கல் அட்ரெஸ்ஸாக கன்வெர்ட் ஆகின பேர் உங்களுக்கு இது பேஜ் நம்பர் வந்து உங்களுக்கு பேஜ் டேபிளில் வந்து அந்த பேஜ் இண்டெக்ஸாக அதை பேஜ் டேபிளில் இருக்கும் இண்டெக்ஸ் டு ஒரு காலமு அதில் உங்களுக்கு மேப் ஆகும் அந்த இண்டெக்ஸ் காலமில் அந்த இண்டெக்ஸ் காலம் வந்து அந்த இண்டெக்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி உங்களுக்கு எந்த ஃப்ரேம் நம்பர் அலோகேட் ஆகிருக்கோ அந்த இது அதாவது இப்போது நாற்பதாவது பேஜுக்கு எந்த ஒரு ஃப்ரேம் நம்பர் ஃப்ரேம் நம்பர்னால் அந்த மெமரிக்கு உண்டான நம்பர் கரெக்டாக எது அலோகேட் ஆகிருக்கோ அது உங்களுக்கு அது உங்களுக்கு எடுத்து வந்து உங்களுக்கு டிஸ்பிளே பண்ணும் அதுக்கப்புறம் இந்த ஆஃப் செட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஆஃப் செட்டுக்கு வந்து பேஜிங் டேபிளுக்குள்ளெலாம் போயிட்டு அதுக்கப்புறம் மெமரி அட்ரெஸ் லாஜிக்கல் அட்ரெஸ்ஸாக கன்வெர்ட் பண்ணுன்ற வேலையே இல்லை இப்போ ஆஃப் செட் வந்து உங்களுக்கு டேரெக்டாகவே டேரெக்டாகவே இந்த பேஜ் டேபிளில் ஆஃப் செட் கரெக்டாக போய் உங்களுக்கு கரெக்டாக அந்த ஆறாவது லைனை பார்க்கணும்னா ஆறாவது லைனை உங்களுக்கு எக்ஸிக்யூட் பண்ணி கொடுத்துரும் இப்போ அதுக்கு தான் ஒரு ஃபோட்டோ டிஸ்பிளே ஆகுது பாருங்கள் அதில் நீங்கள் பார்க்கலாம் வெறும் பேஜ் நம்பர் தான் உங்களுக்கு ஃபிசிக்கல் பேஜ் நம்பராக கன்வெர்ட் ஆகிருக்கும் பேஜ் ஆஃப் செட் வந்து வேர்ச்சுவல் அட்ரெஸ்லேயும் சரி ஃபிசிக்கல் அட்ரெஸ்லேயும் சரி ஒரே தான் பேஜ் ஆஃப் செட்டு இப்போ அந்த பேஜிங் ஹார்ட்வேர் வந்து ஒரு ஃபோட்டோ டிஸ்பிளே ஆகும் பாருங்க அதில் வந்து இப்போ ப்ராசஸர் வந்து உங்களுக்கு ஒரு ரிக்வஸ்ட் கேட்குது அது வந்து வேர்ச்சுவல் அட்ரெஸில் வந்து இப்போ பேஜ் நம்பர் பே பேஜ் ஆஃப் செட் இருக்குது இந்த பேஜ் ஆஃப் செட் டேரெக்டாக அங்கே ரியல் அட்ரெஸ் அதாவது ரியல் அட்ரெஸ்க்கு இன்னொரு பேர் வந்து ஃபிசிக்கல் அட்ரெஸ்ஸு அந்த ரியல் அட்ரெஸ்ஸு டேரெக்டாக ரியல் அட்ரெஸ்க்கு மேப் ஆகுது பாருங்க அந்த பேஜ் ஆஃப் செட்டு இப்போ பேஜ் நம்பர் மட்டும்தான் பேஜ் டேபிளில் உங்களுக்கு மேப்பிங் ஆகிட்டு அந்த இண்டெக்ஸ் மூலமாக உங்களுக்கு இப்போ ஃப்ரேம் நம்பர் எது க கரெக்டான உங்களுக்கு தேவைப்படுற ஃப்ரேம் நம்பர் அது கொடுத்து உங்களுக்கு மெம் மெயின் மெமரி அதாவது ரியல் ரியல் அட்ரெஸில் உங்களுக்கு கொடுக்கும் ரியல் அட்ரெஸில் ஃபிசிக்கல் பேஜ் நம்பராக கொடுக்கும் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு மெயின் மெமரியில் போய் அந்த கரெக்டான டேட்டா அவங்க அதில் இல்லாட்டி உங்களுக்கு எடுத்து வந்து நம்ம ரேமில் கொடு திருப்பி அதை எடுத்து வந்து கொடுத்து அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ப்ராசஸரில் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் அந்த நீங்கள் கேட்குற உங்களுக்கு ஒரு ப்ராசஸ்ஸு அதுதான் இந்த பேஜிங்கோட மொத்தம் கான்செப்டு இப்போ வந்து ஒரு சிஸ்டம் வந்து என் பேட் ரெப்ரஸன்டேஷனில் ஃபிசிக்கல் அட்ரெஸ்ஸும் லாஜிக்கல் அட்ரெஸ்ஸும் இருந்ததுன்னா அதில் வந்து மோஸ்ட் சிக்னிஃபிகண்ட் பிட்டு வந்து உங்களுக்கு பேஜ் நம்பராகவும் அதுக்கப்புறம் எம் பிட்டு அதாவது அது வந்து உங்களுக்கு லீஸ்ட் சிக்னிஃபிகண்ட் பிட்டு வந்து உங்களுக்கு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் அதாவது ஆஃப் செட்டாகவும் அமையும் இந்த இது புரியிருக்கு உங்களுக்கு ஒரு வேர்ச்சுவல் டு ஃபிசிக்கல் அட்ரெஸ் கன்வெர்ஷனுக்கு ஹார்ட்வேர் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் பண்ணி ஒரு டயக்ராம் டிஸ்பிளே ஆகுது பாருங்கள் இதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வேர்ச்சுவல் அட்ரெஸ்ஸு வேர்ச்சுவல் பேஜ் பேஜ் நம்பர் பேஜ் ஃப்ரேம்டு கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு வேர்ச்சுவல் அட்ரெஸில் வேர்ச்சுவல் பேஜ் நம்பர் உங்களுக்கு கிடைக்கிது அந்த வேர்ச்சுவல் அட்ரெஸில் வந்து எல்டிஏ ஜீரோ ஜீரோ த்ரீ டூ ஜீரோ ஜீரோ அதில் வந்து நான் சொல்லியிருக்கேன் மோஸ்ட் சிக்னிஃபிகண்ட் பிட் வந்து பேஜ் ஃப்ரேமுக்கு போயிடும் இல்லை லீஸ்ட் சிக்னிஃபிகண்ட் பிட் வந்து ஆஃப் செட்டு அதனால் த்ரீ ஜீரோ ஜீரோ த்ரீ வந்து உங்களுக்கு பேஜ் ஃப்ரேமுக்கு அங்கே ஆ
மெமரி வந்து எப்படி வேர்ச்சுவல் வந்து ஃபிசிக்கலும் உங்களுக்கு பேஜ் டேபிளில் ரிலேஷன் ஒரே ரிலேஷன் வேர்ச்சுவலுக்கும் ஃபிசிக்கலுக்கும் சேர்ந்து ஒரே பேஜ் டேபிள் ரிலேஷன் சொல்லியிருந்தேன் அதுதான் அது வந்து எப்படி உங்களுக்கு ஈக்குவலண்ட் ஆகி உங்களுக்கு எப்படி உங்களுக்கு மெயின் மெமரியில் அலோகேட் அந்த ப்ராசஸ் வந்து இருக்காடு செக் பண்ணுது அதுக்கு தான் இந்த இந்த வேர்ச்சுவல் டு ஃபிசிக்கல் அட்ரெஸ்ஸு பேஜிங்கு மேப்பிங்கு ஹார்ட்வேர் இம்ப்ளிமெண்டேஷனு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன் இப்போ வந்து ஒரு லாஜிக்கல் அட்ரஸ் ஸ்பேஸ் வந்து ஃபிசிக்கல் அட்ரஸ் ஸ்பேஸோடு உங்களுக்கு பெருசாக இருந்ததுன்னா அது வந்து அந்த லாஜிக்கல் அட்ரஸ் ஸ்பேஸ் ஃபிசிக்கல் அட்ரஸில் எவ்வளோ இடம் இருக்கோ அந்த அது அவ்வளோதான் அந்த லாஜிக்கல் அட்ரஸ் சர்ச் பண்ணி உங்களுக்கு அந்த ரிட்ரை பண்ணி உங்களுக்கு தேவையான ப்ராசஸோட ரிசல்ட்டை கொடுக்கும் இதே இது லாஜிக்கல் அட்ரஸ் ஸ்பேஸ் சைஸ் ஃபிசிக்கல் அட்ரஸ் ஸ்பேஸோடு சின்னதாக இருந்ததுன்னா அது இது பிரச்சனை இல்லை உங்களுக்கு வந்து உங்களுக்கு எல்லா ப்ராசஸும் கரெக்டாக உங்களுக்கு எக்ஸிக்யூட் ஆகி ரிசல்ட் வரும் அப்புறம் முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட் என்னென்னா பேஜ் சைஸ் அதாவது பேஜ் சைஸ்னால் உங்களுக்கு அந்த டிஸ்கு அந்த செகண்டரி ஸ்டோரேஜ் டிஸ்கில் பேஜ் சைஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு பவர் ஆஃப் டூ 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 பவரில் தான் உங்களுக்கு எப்பவுமே அந்த பேஜ் சைஸ் அலாக்கேட்டாக இருக்கும் இது ஏன் பவர் ஆஃப் டூல் அலாக்கேட்டாக இருக்குன்னா உங்களுக்கு வந்து ஃபிசிக்கல் டு லாஜிக்கல் அட்ரஸ் கன்வெர்ஷன் வந்து உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இந்த பவர் ஆஃப் டூல் அலாக்கேட் ஆகுதுனால அதனால தான் உங்களுக்கு இந்த பவர் ஆஃப் டூ படி இந்த பேஜஸ்லாம் உங்களுக்கு அலாக்கேட் ஆகுது இப்போ கடைசியாக பேஜிங்னால் உங்களுக்கு என்னென்னு கேட்டால் அதாவது ஒரு ப்ராசஸர் வந்து உங்களுக்கு மெயின் மெமரிக்கு அந்த பேஜஸ் மூலமாக மெயின் மெமரியில் உங்களுக்கு அந்த ப்ராசஸ் இருக்காடு பார்த்துட்டு அது இருந்ததுன்னா எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது இல்லாட்டி உங்களுக்கு வந்து ஹார்ட் ட்ரைவ்லேருந்து எடுத்துகிட்டு வந்து அதை வந்து ப்ராசஸரில் கொடுக்குறது தான் இந்த பேஜிங்கோட கான்செப்ட் இது தான் இந்த வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு சொல்ல நினச்சேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அதை டவுட்ஸ்னால் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமில் வேறு எதாவது கான்செப்டை பற்றி பேசினாலும் நீங்கள் கமெண்ட்டில் கேட்கலாம் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மாதிரி பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நான் போகிற வீடியோஸ் நோட்